শখের প্রতিষ্ঠান বলাকা ভ্রমণ সংস্থা ডানা মেলে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আরও আরও দূরে বহু দূরে উড়ে যাওয়ার বাসনায় একান্নবর্তী সংসার নিয়ে কলকাতা দমদম নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক উড়ান ক্ষেত্রে একরাশ উত্তেজনা উন্মাদনা জিজ্ঞাসা নিয়ে আমরা প্লেনের গহরে প্রবেশ করলাম আমাদের নিয়ে ফ্লাইট রান হয়েতে শুরু করলো ঝোড়ো দৌড় প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা মেঘমালায় ভেসে মেঘের দেশে হারিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে রাতের আকাশে হাজার তারার আলোয় ফরা যেন জোনাকির আলোকে স্বাগত কুয়ালালামপুর আলো ঝলমলে ঝা চকচকে কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্ট বলাকা ভ্রমণ সংস্থার সংসার সেদিন কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্টে এয়ারপোর্ট থেকে আমরা পা রাখলাম মালয়েশিয়ার মাটিতে মালয়েশিয়া সড়ক পথে জায়গাটির নাম পুত্র যায় একটি বিখ্যাত মসজিদ আর সরকারি প্রশাসনিক ভবনগুলির অবস্থান এখানেই এই পুত্র জায়গাতে নতুন করে গড়ে উঠেছে গত কয়েক বছর চারিদিকে দারুণ সব সাজানো গেছে না সবুজে ঢাকা এটি হলো কুয়ালামপুরে মালয়েশিয়ার জাতীয় শহীদ স্মারক খুবই সম্মানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থল যেখানে গঠিত হয়েছে দেশ গঠনের মর্মকথা এটি হলো কুয়ালামপুর শহরে মালয়েশিয়ার দেশের জাতীয় মিউজিয়াম
কিছুদিন কোয়ালাপুর ঘুরে বেড়েছি এই বিলাসবহুল এসি রথ মানে এসি বাসটি আমাদের সাথেই ছিল সারা কোয়ালালামপুর জুড়ে বিরাজ করছে বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থাপত্য পরিবার প্রথম দিনের দুপুরে খাই খাই পর্ব মানে খাদ্য উৎসব বলা যায় টানা ছ সাত দিন এ বেলা তিরিশ রকম তো ও বেলা পঁচিশ ছাব্বিশ রকম উপস্থাপনা বা পরিবেশনা থেকে উদরস্থ পর্ব যেমন ঘন ঘটা তেমনি স্বাদ ও গুণমান সমৃদ্ধ খাদ্য রসিকদের কাছে লাজ অভাব নিয়ায় নিয়ায় সফল গধুরের আলোয় আমরা কোয়ালালামপুরে হাজির হলাম পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার কোয়ালালামপুরের প্রধান আকর্ষণ উনিশশো আটানব্বই সাল থেকে এখনো পর্যন্ত এটি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু টুইন টাওয়ার বলে ঘোষণা করছে এবং দুটি টাওয়ারের মাঝের যে ব্রিজ ওটাকে বলা হয় স্কাই ব্রিজ মালয়েশিয়ার অহংকার মালয়েশিয়ার গর্ব নিজস্ব গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে পেঠনা স্ট্রেন টাওয়ার কোয়ালালামপুর শহর কুয়ালালামপুর শহরে মালয়েশিয়ার জাতীয় মসজিদ
शीर्ष आलोय कलमपुरे चल पथे रातर आहारदि पर्व मान से ही खाई खाई पर्व व खाद्य उत्सव कोलमपुर चायना टेम्पल स्थापत्य सजसज्जा डेकोरेशन चैरी कर स्टेडियम आंतर्जा मान नान खिलाधलार बसे प्राय शुरे हल बाटारफ्लाई उद्यान प्रजापति प्रजापति कथाय पेले तुम एम रंगीन पाखा हजारो प्रजापति समान बाटारफ्लाई पार्क भ्रमण तृत्य दिन हमारा कलमपुर एक दूर बाटू के विदेश हुए गोहा मंदिर हिंदू देवदेवी आवाहन भारत तो लागे कार्तिके देवर विशाल मंदिर और विशाल मूर्ति निर्माण देवत्व विग्रह पूजार्चन दक्षिण भारत हिंदूधर्मी छाप स्पष्ट बाटू के कलमपुर शहर थे एक दूर अदूरे एक पहाड़े बहरे व गुहए रामायण महाभारत अध्याय खंडचित्र मूर्ति स्थापत्य बकबक बकबक बकुम बकुम पायरा गो झुटन बेधे एखे दल बेधे शांति बार्ता बहन कर बेस लाग भ्रमण द्वित दिन आहारदी पथ ए बेला जान महावीए बाड़ी 
দেখা ঘোরা যেমন তেমন খাদ্য রসিক বাঙালিদের কাছে পোয়া বড় আমিও অবশ্য সে তালিকায় আছি হয়তো অনেকের আগে তবে দেখে শুনেই খেয়েছি আমার কিছু হয়নি ওই তপন আর চয়নটা দেখি ঘন ঘন যাচ্ছে আর আসছে বাদুন কি দরকার বাবা যাবে খাবার যাক এই ব্যাপারটা সবাইকে বলার দরকার নেই রোপওয়ে বা কেবিল কারে চলেছি জেন্টিং হাইল্যান্ড শহর থেকে আরও অনেক দূরে যেমন চারিদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় যেখানে সবুজের ঘন ঘটা আর চূড়ায় চূড়ায় মেঘমালিকার লোকপুটি উচ্চতা জনিত হালকা ঠান্ডা বাতাসের পরশ জেন্টিং হাইল্যান্ড হ্যাঁ উচ্চতা প্রায় ছ হাজার ফুট কোরালামপুরের অন্যতম ট্যুরিস্ট স্পট জেন্টিং হাইল্যান্ড কি নেই গ্র্যান্ড হোটেল থিম পার্ক অ্যামিউজমেন্ট পার্ক ক্যাসিনো সব নিয়ে আধুনিক বিশ্বের এক পরিপূর্ণ বিনোদন কেন্দ্র চাকচিক্কি আড়ম্বরে সাজসজ্জায় চোখ চলছে যায় হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয় মালয়েশিয়া কিন্তু একটা ইসলামিক দেশ আর এই ধরনের ইসলামিক দেশগুলিকে নিয়েই অনেকের অনেক রকম ধারণা আছে কিন্তু অনেকের ধারণা একবারে মিলবে না মালয়েশিয়াকে এশিয়ার ইউরোপ বলা হয় যেখানে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মানুষ ঘুরতে যেতে পছন্দ করে খুঁজে পাওয়া যায় পুরাতন ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার ছোঁয়া সবসময় যেন উৎসবের আমেজ কোথাও কোনো গোড়ামো বা ধর্মীয় চর্চা চিহ্ন মাত্র নেই জাতি ধর্ম ওটা যে যার নিজস্ব ব্যাপার দেখুন তার নাই আমরা সেদিন জেন্টিং হাইল্যান্ডে কেবল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নয় সারা এশিয়ার মালয়েশিয়া একটি কসমোপলিটন দেশ তার জন্য যা যা দরকার সবই আছে এ দেশের মানুষ একক কমিউনিটিতে বিশ্বাস করে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মূল্যবোধ শ্রদ্ধাবোধ সুন্দর অর্থনৈতিক সম্পর্ক আর শক্তিশালী রাজনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যা কিছু কেবল নিজেদের মধ্যে খেয়ে খেয়ে সর্বত্র রাজনীতি আর সুযোগ পেলে লুটে পুটে খাওয়া এই মানসিকতা থাকলে মালয়েশিয়া আজকে বিশ্ব ট্যুরিস্ট স্পটের মানচিত্রে ইম্পর্টেন্ট ডেস্টিনেশান হতই না
ঘটনা হয় চতুর্থ দিন সড়ক পথে মালয়েশিয়ার সীমানা পার করে এলেম নতুন দেশে সিঙ্গাপুর ভ্রমণের পঞ্চম দিন চলেছি সিঙ্গাপুরের জরুন বাট পার্ক আমরা পৌঁছে গেছি বিশ্বের মধ্যে সব থেকে আকর্ষণীয় ও বৃহত্তম কেবল পাখিদের নিয়ে বিশাল চিড়িয়াখানা গবেষণা এবং চর্চাও চলছে জরুন বাট পার্ক সিঙ্গাপুর আমাদের স্বাগত জানালো পেঙ্গুইনের দল চোখের সামনে জল জ্যান্ত পেঙ্গুইনের ঝাঁক ভাবা যায় এদের বাঁচিয়ে রাখার পরিবেশের অভাবে দেশ বিদেশের খুব কম চিড়িয়াখানায় পেঙ্গুইন দেখতে পাওয়া যায় ভারতে একমাত্র মুম্বাইতে আছে দু একটা গত বছর দেখেছি এই জুরুল বাট পার্কে বক টিয়া ময়না কাকাতুয়া চিল শকুন বাজ পাখি থেকে কত রকম যে পাখির সমারাহ আর কলরব তা অল্প কথায় বোঝানো যাবে না পাখি কেনা ভালোবাসে মন প্রাণ ভরে যায় ঊনপঞ্চাশটি ভাগে পাঁচ হাজার প্রজাতির পাখি রয়েছে বাবু পাখিরা এখানে আবার মানুষের সাথে কথা বলে এক টেবিলে বসে লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট সারে সিঙ্গাপুর জুরুং বাট পার্ক বাটসু যা বলছে সব শুনছে তাই করছে বিষয়ে হতবাক হতে হয় এইসব কাণ্ড কারখানা দেখে পাখিটার বুকে যেন তীর মেরো না বুকে গাইতে দাও ওর কণ্ঠ থেকে গান কেড়ে নিও না বিশ্বের বৃহত্তম পাখিরালয়ে এসে আর তাদের মিষ্টি মধুর কলরব ও প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে এই গানটা মনে করছিল সিঙ্গাপুর জুরুং বাট পাখি এটা হলো পাখিদের নার্সিং হোম ডিম পাড়া ডিম ফোটা সদ্যজাত পাখির বাচ্চা থেকে রোগগ্রস্ত এবং বয়স্ক পাখিদের নিয়ে যত্ন সহকারে পরিচর্যা চিকিৎসা সব চলছে যেন মানুষের মতো
এটি একটি জলপ্রপাত নাম হচ্ছে আভাই এবং এটি জুরুম বাটপার্কের মধ্যেই অবস্থিত সিঙ্গাপুরে একদিন দল বেঁধে মেট্রো স্টেশনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার জন্যই বলুন বলাকার পরিবার দল বেঁধে একদিন মেট্রো ট্রেনে চড়ে বসলাম আমরা পৌঁছালাম চায়না টাউন সিঙ্গাপুরের চায়না টাউন এখানে দোকান বাজার শপিং মল থেকে শোরুম ঘর বাড়ি রাস্তাঘাট সাজানো গোছানো সব কিছুর মধ্যেই চায়না বা চীন দেশের ছোঁয়া আর চায়না টাউনে বসতিও চীনা অধ্যুষিতে বলা যায় সব মিলে সিঙ্গাপুর শহরে বা সিঙ্গাপুর দেশে এক টুকরো বেজিং চীন সিঙ্গাপুরের চায়না টাউনে মারিয়াম্বা হিন্দু টেম্পেল বিগ্রহে গোপিরমে মন্দির স্থাপত্যে পূজা ক্রিয়াদি থেকে বাদ্যযন্ত্র দক্ষিণ ভারতের ছোঁয়া সিঙ্গাপুরে সিঙ্গাপুরে সেদিন চায়না টাউনে রাতের আলোয় আমরা হাজির হলাম চায়না টেম্পল কি বিশাল কিন্তু তখন বন্ধ হয়ে গেছে
সেদিন সন্ধ্যায় চায়না টাউনে চলছিল সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান সিঙ্গাপুরের মতো খরচবহুল শহরে বা দেশে এটি হলো আমাদের কদিনের অস্থায়ী ঠিকানা বিলাসবহুল লজ বা হোটেল বিদেশ হইয়ে বলাকার একান্নবর্তী পরিবার দল বেঁধে এক ট্রেনে আমরা একদিন চলে এলাম সকাল সকাল সন্তোষা আইল্যান্ড সিঙ্গাপুরের অন্যতম স্পট গতকাল আমরা অবাক হয়েছি পাখি দেখে আজকে মাছ আর সামুদ্রিক ও জলজ প্রাণীদের বিশাল সমারোহ দেখে আর একবার অবাক হলাম সমুদ্রের মধ্যে কাঁচের ট্যানেল বা গুফার আমরা আর বাইরে ছোট থেকে বড় ইয়া বড় বড় সব হাঙর ডলফিন ছোট তেমি মাছ বিচিত্র সব সামুদ্রিক ও জলজ প্রাণের জলখেলি মাছেদের নিয়ে বিশ্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহ সন্তোষ আইল্যান্ডের এই অ্যাকোরিয়াম
আধুনিক স্থাপত্য শৈলী আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরপুর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মহাদেশে একটি ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র সিঙ্গাপুর বিলাসবহুল শৃঙ্খলা নীতিপরায়ণে বহু দেশকে লজ্জায় পড়ে যেতে হবে असाधारण नजर विहन
সন্তোষা আইল্যান্ড রোপে মেনল্যান্ডের সাথে সংযোগ রক্ষা করছে দিনের শেষ আলোয় সন্তোষা সৈপাকি দিনের বিদায় নেওয়া চুইয়ে পড়া আলোয় সমুদ্র বক্ষে রকমারি জলযানের দাঁড়িয়ে থাকা ও আনাগোনা সন্তোষা পিছিয়ে প্রত্যেক দিন নিয়মিত ডিজিটাল ডেজার শো ভাবনা এবং আধুনিকতার মিশ্রণে এর থেকে আকর্ষণীয় আর কি শো হতে পারে আমার অন্তত জানা নেই একটু দেখুন তাহলেই বুঝতে পারবেন সিঙ্গাপুরে এক সন্ধ্যায় নাইট সাফারি রাতের আলো আধারিতে জীবজন্তুদের সাথে কিছুটা সময়
সিঙ্গাপুরে আরেকটি স্পট মার লায়ন পার্ক সিঙ্গাপুরদের বা সিঙ্গাপুরীদের বীরত্বের যে প্রতীক তার নাম হচ্ছে মার লায়ন বা সিংহ মৎস্য চারিদিকে সুউচ্চ আধুনিক ও সুদৃশ্য বিচিত্র দর্শন অর্থালিকা পাশাপাশি বিদেশিদের উপচে পড়া ভিড় উল্লেখ্য সিঙ্গাপুর হল পৃথিবীর সপ্তম ব্যয়বহুল দেশ অথচ আয়তন এত ছোট যে আপনি দু ঘন্টায় এক প্রান্ত থেকে আর অন্য প্রান্তে চলে যাবেন আর এরা অতি শৃঙ্খলা পরায়ণ নিয়মের বাইরে কিছু করে না শেষ দিনে সান্তোস আইল্যান্ডের ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে যেখানে পর্যটকদের জন্য বসেছে বিশ্ব বনদ বিনোদনের চমকপ্রদ অবাক করা সব পশুরা হরেক রকম মজার আনন্দের ও সিরিয়াস শো আর বিভিন্ন অনুষ্ঠান সাথে সারা এলাকা জুড়ে প্রদর্শনী কখনো নিউ ইয়র্ক তো কখনো বেজিং আবার কখনো ওয়াশিংটন থেকে ইভিনিং অফ প্যারিসে পৌঁছে দিচ্ছে সেভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে বা সাজানো হয়েছে সান্তোস আইল্যান্ডের এই ইউনিভার্সাল স্টুডিও ভ্রমণ সংস্থার সদস্যদের নিয়ে সারা দিন দিনব্যাপী মজাদার ও স্মরণীয় সব অনুষ্ঠান দেখার পর পার্ক বিনোদনে এক মনে এক প্রাণে মূলত উনিশশো তেষট্টি সালে মাত্র একষট্টি বছর আগে ব্রিটিশদের কাছ থেকে মতের অমিলে এই দেশ আলাদা হয় এবং স্বাধীনতা অর্জন করে মালয়েশিয়ার সাথেই ছিল মতের অমিলে দেশটি ভাগ হয়ে যায় উনিশশো সালে আলাদা হয় ও সিঙ্গাপুর নামে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় 
তখন সিঙ্গাপুরকে নিয়ে বলার মতো কিছুই ছিল না তখন পরিচয় ছিল মাছ ধরা নির্ভর দরিদ্র ও অপরাধ প্রবণ একটি অখ্যাত জায়গা মালয় ও চীনাদের মধ্যে কোন দলে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয় মালয়েশিয়া থেকে পৃথক হয়ে সিঙ্গাপুর গড়ে ওঠে উনিশশো সালে এবং প্রধানমন্ত্রী হন লি কুয়ান এই লি কুয়ান তিনি প্রথম শক্ত হাতে হাল ধরে অল্প দিনের মধ্যেই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো সিঙ্গাপুরকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ করে তুলে যেটা বলছিলাম লি কুয়ানকে বলা হয় সিঙ্গাপুরের জনক যিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী মাত্র একষট্টি বছর আগে তার আদর্শ ছিল মেধা ও শিক্ষার কোনো মূল্যই নাই যদি তিনি সৎ না হন আশির দশকে তিনি প্রথম সিঙ্গাপুরে কম্পিউটার তৈরি শুরু করেন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন সুপরিকল্পনায় বেকারত্ব দূর করেন আজ সিঙ্গাপুর এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ভারতের মতো বৃহত্তম রাষ্ট্র বিনিয়োগের আশায় হতে দিয়ে পড়ে আছে সিঙ্গাপুর সবই হয়েছে গত কয়েক দশকে চোখের দেখা ভাবুন
Warte, nein, nein. Oh, was wrong, Princess? You shouldn't be this unhappy until years into the marriage. Mr. Happy, damn my life. Oh, oh, let me guess. Just overwhelmed by love. No, I mean yes, but that's not why. A shrimp platter was bad. No donkey. Wait, I just... wait, I got it, I got it. You always wanted a puppet, but all you got was toast. No, I'm sitting in an onion. This carriage is one big onion. Oh, why didn't you say so? I'll turn on the air. Much better. Noble steed at your service. Would you look at that? Donkey! I found a shortcut. Are you crazy? Oh, Jiminy! That's a big one. Hey, what? hey man, I hate flats! <laughs> এই দেখুন এই দেখুন ডিম ফুটে ডাইনোসরসের ফুট ফুটে বাচ্চা সদ্যজাত ডাইনোসরস আবার সুন্দর মানে সৌন্দর্যী বিদেশি নার্সদের কোলে করে ঘুরছি কি ভগবান এবার মরলে মানুষ না ডাইনোসরস করে পাঠিয়ে
অবশেষে অবশেষে ভ্রমণ সাঙ্গ করে সিঙ্গাপুরের অভিজাত ও বৈভব বিশ্বশ্রেষ্ঠ ছাঙ্গি এয়ারপোর্টে এবার ফেরার পালা যাই বলুন এয়ারপোর্টটাই ঘুরে দেখতে পুরো একটা দিন লাগবে বা একটা বেলা লাগবে কি সাজানো গোছানো কি ঝলমলে একদম ঝাঁকাস একটা শহরের মতো ভালো মন্দ অনেক স্মৃতি নিয়ে এবার ফেরার ফ্লাইটে তখন সিঙ্গাপুরের আকাশে বিদায় বিদায় সিঙ্গাপুর এবারের মতো বিদায় আমরা হারিয়ে গেলাম মেঘমালার দেশে মেঘপুঞ্জি নিজের হারায় খুঁজি প্রায় চার ঘন্টা উড়ানে পৌঁছে গেলাম আমাদের ঘরঘাট আমাদের পরিচিত কল্লোলেনি কলকাতার আকাশে যারা অংশ নিয়েছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আর আর পারলে মনে রাখবেন সবাইকে নমস্কার একটা কথা কবি আলভিদা নায়কা হেনা